。走廊那二逼谁呀、啊？我前前男友，名字都记不住。找你干嘛？赌博输了来要钱，我不敢出去，他会武术，你知道吗？早就跟我没什么关系了，凭什么管我要钱呀、啊？就觉得我好欺负。真没关系了，真没了。你不欠他钱？不欠，我发誓、啊，他还欠我四千多呢，纯粹一流氓。给丽仔、黄毛他们打电话都叫过来。哦，不能老是吃饭、喝酒、打牌，有麻烦得随叫随到。那，那你家爸咋找啊？让他滚蛋！开门！开门！什么？少少，哎，电梯。好、哦。我对你好过吗？嘿，逼我和你堂叔睡觉，这叫对我好？啊？我真没钱了，帮帮我，我再也不赌了，我再也不赌了，我真的再也不赌了。梅姐，再也不赌了，电梯来了，扔出去！我不赌了，我再也不赌了，我再也不赌了，我我我我再也不赌了，我真的再也不赌了。哎，他腰间盘突出，我不会出什么事儿吧？我在想。洪春春。你这个贱女、啊！不，我我我们……哎呀，这这这这这！一梅你说，像我们这样的女孩，什么时候才能在这个大城市混出来啊？一，好好干活，成为有用的人。有用的人，对谁都有用。二，用心待人。只有对你有好感的人才会帮助你。三，嫁个靠谱的男人。我们自己的本事不够，需要他们帮着。我是用心待人的人吗？当然。一梅。做了对不起你的事，我，米娜，别往下说了。我问你，你做的那件事情，对不起我，对你有好处吗？好处很大吗？可能很大，对我的上司，对我的公司，可能都会有很大的好处。我一时鬼迷心窍，别再说了
不要告诉我，那是件什么事儿，不然我们连朋友都没得做。米娜，你记住，只要是对你有好处，就不是对不起我的事。我们是朋友。严总，有什么吩咐啊？乔总，林拜今天跟你联系了吗？没有。是这样，我想了一天，做出一个决定，希望你能够理解。什么决定、啊？在医院，我看到你跟陈秀峰单独接触，而且是在拿到我给你的资料后，我不得不往最坏处想。我决定，把你从我的团队拿出去。你能够理解吗？严总，您误会了。我和陈秀峰早就认识了。哦，那就是我的错了。要知道你们以前就认识，就不该把你拉进来。回到从前，我们都不要多想。秋冬，你能够理解我吗？理解。可我还是想解释。不早了，休息吧。解释多了会加深误会。解除合作，并不是证明我怀疑你，而是程序上的规避。好吧，我不解释了。我相信，离开我的团队后，以你的人品，是绝不会把陈秋风作为你的猎头目标的。再见怎么一个人来、啊？张大师你好，我不是来跟你谈工作的，看，我是来给你推荐咖啡的，代购的，四种不一样的口味。这一样不一样，还看跟谁一起喝呢？你今天打扮这么出众动人，不会是你们袁总让你来使美人计吧？陈老师，没您这么夸人的，我平常就这样。我把你们袁总给伤害了，他没跟你说吗？没有啊。您要是真伤害了袁总，那我希望我来您这儿的事儿，他不知道。那合适吗？来，请。够了，伤感稍欠。这应该不是最正宗的蓝山，但一定也是牙买加产的。记住，最好的蓝山
不在牙买加，而在记忆中。我去过牙买加，餐厅里有几张照片，就在蓝餐咖啡园拍的。您对味道很敏感，这应该跟家学有关吧？葡萄酒也很在意细微的口感。聪明。来，谢谢。客户是省立医院的领导，您父亲的病需要什么帮助吗？谢谢，不用了。上帝说不需要。你晚餐时间有安排吗？如果你不介意的话，可否赏光在我这院子里烤羊排、喝红酒？我好像只能同意了。谢谢你陪我一个下午，欢迎再来。跟您在一起能学到很多东西，还有一桌子的美味儿，太爽了。以后我一定会经常来打扰您的，到时候您别嫌我烦。风轻云淡，月光美人，连神仙都不会烦。已经帮你叫好车了，车在门外等你，慢走。
，不会吧？还没起床呢？啊，我早上才睡着。什么臭毛病，非要吃皮？昨天晚上，袁坤是不是给你打电话了？打了。你怎么想的？昨天晚上我很难受，你知道我最怕就是别人瞧不起我，翻腾一晚上。现在好多了，我理解他。袁坤知道你也在列陈秋风，嗯，就随便一说吧。不，香港离岸公司说的很清楚，这他都知道，那是我想简单了。往远处看。我倒觉得是好事儿，省得误解上加误解，最终变成解不开的疙瘩。确实是我也是这么想的。哎，谁都难免会被怀疑，我又不是圣贤。即便你退出，你也不能再列全球风了。嗯，我知道。我尊重袁坤。李安公司那单，我另找别人吧。我有，我是及时雨宋江。东方投资转透尸体以后，高管曾进行调整，这个变虫就被调整出来了。离岸金融这块好像欠缺经验。董贝莲要的是能够把控国内市场投资的人，又不要做币种、做豁免权的人，有运作经验就可以了。林总，郑总，看什么看呀？还有什么丰富吗，郑总？咱们俩的事儿不都跟林总说了？敢泡老板，胆子不小啊你！老板有魅力，没办法。我太太过两天就过来了，一块吃个饭吧。你得把小贾正式的介绍给我们。必须的，你太太怎么又过来了？她来回跑不累吗？这回来了就不走了。我可能真的是老了，现在特别想过过真正的家庭生活。你不是老了，你是活明白了。你们先聊，有事叫我。他好像还没摆正位置，在下属和女朋友之间扭扭捏捏的。当然，这不能怪他，要怪只能怪你，还偷偷摸摸保密着呢。我是开不了口，公司内部不准谈恋爱，这规矩是我立的，我总不能自毁长城吧？那就等等再说。说点陈秀峰的事儿。我总觉得我被袁坤羞辱了一把。说羞辱，太严重了吧？你知道吗？那个陈秀峰啊，袁坤很可能拿不下来了。他助手说他在做修正报告呢。被拒了。别拿我当内线。无论我这边的结果是这个变虫，还是陈秋风，我都要感谢你。我对这个陈秋风极感兴趣。你现在时间有限、啊，陈秋风没把握。这个变虫可很抢手，你一松口，马上有人接手。
离岸金融比较特殊，我得为客户负责。你来安排一次面试呢？让他们来定夺也好，就按你说的办。是不负责任的人吗？真诚的虚伪通知董明莲，新的 candidate 已经通过审核，可以安排面试。九重科技的网络 CEO 说，他们的校园招聘可以外包给我们，当然要接下来。不见，校园招聘的事儿你最清楚，九重科技这边，你帮着田经理一块做。郑总，我走了啊！呀，你还没走呢？没呢，这就走。过两天请你和小贾吃饭，你别忘了啊！小贾，记得提醒他，他现在脑子。走了啊！嗯，这挺好喝的。留步留步，都别送。正想跟你们宣布呢，刚才林总说的话，你们可能没有听得太明白。我再正式的宣布一次，现在我和贾一梅是男女朋友。像花儿一样，小花不好吗？怎么过来的呀？车来的呀。可是别的人选，我是有点想不来。那我送你吧。不用送了。您可以告诉我您不满意的具体原因吗？说实话，我就觉得这个人。遇见魅力男容易产生妄想，经常自己骗自己。一梅，一切来得太突然，只是源自一杯咖啡。要想出事儿，一滴水都不嫌少。这陈修峰可是有太太的人，所以才说突然嘛。我对他本来只是敬重，可接触久了。他身上有一种精品荷尔蒙，精品荷尔蒙的度，有湿度也有温度。大神
有福之福，你可要留有自保的余地。他答应你了，这种事情永远都没有答应，都是默契。这跟谈恋爱完全都是反着来的。他都说什么了？他说遇见我，有一种迷路的感觉。我操，他也太装了。认识你，我有一种复杂的感觉，就好像小时候在刚刚回国的老家迷了路，知道害怕，但是就不想喊人求救，就是要迷糊的走下去，不久就会在出人意料的地方，又看见了回家的路。你们老派文人都爱享受压抑。终究还是会找到回家的老路，不敢一条道走到黑。是不敢。在我二十多岁的时候，我也会这样嘲笑四五十岁的人。你啊，也会有这一天的不想看你皱眉，不想看你为难，更不想影响你的家庭。只要有一段跟你在一起的记忆，我就已经很满足了。人啊，为什么明明知道是做错的事情？他继续去做，偷偷的冒险，舍生往死的去做。我能感受到，说不出来。你说为什么？因为。就说这些，在我动真心的那一刻，首先想到的就是要跟你说，就想让我最好的朋友知道。这事儿，你们袁总知道吗？嗯。啊，不知道。你说让他知道好不好？你觉得袁坤被陈秋风拒绝？不服，用米娜色诱，他设计的。反正我的第一感觉不是情之所至，节奏太快了。还有件可怕的事情，陈秀峰的资料，好像就是米娜从我电脑里偷走的。你怎么知道的？他好像有些后悔了，想向我承认。那就更可怕了。袁坤帮我找定他的团队，再替我出局，这都是设计好的。这样我就不能再帮陈秀峰了。阴谋，费那么大劲？袁坤这个级别的人，不至于吧？利益所致，什么都至于。偷资料的事儿，米娜最终还是没有承认。几乎就要承认了。我没让他说下去
，年轻女孩混职场都不容易。就算是做了投机取巧的事情，也是被逼无奈，不是他的错。只怪我太大意了，没有保密意识，放过他吧，账都算我头上了，不会再有下一次了。因为我不是这个意思。陈秀峰本来也是我想练的人，袁坤偷得了先手，但是被陈秀峰无情的拒绝，六百万的大单，他会死心吗？这个时候，米娜说：“跟陈秀峰好上了，这就值得怀疑。如果他接近陈秀峰，背后有推手，那必然是袁坤，那就是色诱。就算色诱又能怎么样？就算袁坤强买强卖又能怎么样？陈秀峰红杏出墙，米娜想出位，在我看来就是孤男寡女的一念之差。我们有自己的事情要做，想怎么样？我不想管别人的事情，但是我被袁坤耍了，我心里很不爽。”还有一个不开心的原因，我对葵皇葵大姐一直心存敬意。不知道为什么，第一次见她的时候，就有一种亲近感。我不希望看到她美满的家庭被袁坤破坏。那还有什么？罗艺人介绍的朋友吗？跑了，阿姨妹。胡思乱想是控制不了的，不应该胡说乱说。今天罗艺人，明天熊青春，有劲吗？有劲。不说米娜的破事儿了，你说。以前的人都是匆匆过客，我才是真爱。说呀。以前的人连过客都不是，什么都不是，你是真爱。爽，这话是我，虽然未必由衷，但听得蛮顺耳的。我真这么觉得。觉得什么？我们互为真爱。互为互为。米娜和陈秀峰的事儿，你得替我打听。我不是开玩笑，我有一种预感，这是一个很大的阴谋。会吗？直觉，拭目以待。嗯、正因为我们跟特惠是战略合作伙伴，两相信任。所以我们才一直没有下最后通牒式提醒。我们收到你方回复，正在逐条分析。不用分析，简单点，三个候选人，我这方认定的只有陈星候选人，其他两个已被 pass 了。那也好，简单了，我会集中精力拿下这个陈，放心，会有满意结果的。期待你啊！今天见二位老总，我想提醒贵方，我们的战略合作伙伴关系不止特辉一家。有人排队等在红神门外，准备随时鸠占鹊巢。我想善意的提醒黄总，我们之间是有合同的，合同是有条件的，条件是有期限的，期限没到，怎么能这么说话呢？袁总提到期限，我很欣慰。那我们就等待这个期限吧。再见。说，总裁的一面说，信任你，看结果。你这单是。特惠纪念大众化区的第一大单，不是？我也研究了陈秀峰，做海外批组合，他确实是理想人选。
生孩子。嗯，怀孕了吗？嗯，看我干什么？生了你们自己带吗？嗯，他这回来了就不走了。好羡慕你啊，嫂子！这有什么好羡慕的？你要是手脚麻利，先斩后奏，生米熟饭，暗度陈仓，说不定你还走在我前面呢，是吧，秋冬？啊！老爷们，这台不应该放老抽啊，色太重。这就叫重色轻友，我就好这口。你敢在你老婆面前说重色轻友？你胆儿也忒大了吧！他知道我的眼里只有他。嗯嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈做金融的都是最现实的注入，难得他有诗人的情怀。落魄是暂时的，等他父亲走了之后，他还要杀回到资本世界去的。他会不会从此，就像武侠书里说的那样，被锁琵琶骨，武功尽废啊？我给你吃颗定心丸吧。他即使这样。还和合伙人操盘一只葡萄酒期权的私募基金，资金规模十三亿人民币，去年市场不算好，还取得了百分之十四的回报率。赚钱的天才。嗯、米娜承认好上了，吞吞吐吐是这个意思。我担心是杨坤的美人计。最近他和米娜是有些神秘，袁坤的压力很大。杜比和艾玛，他另外两个 researcher 都被打发到外地培训去了。美人计，色诱，听着很像谍战。如果这事属实，那不就太悲剧了？听着很夸张，不是不可能。你为什么跟我说这些？我跟袁坤可是一家人，你们是一家企业的，又不是穿一条裤子的。你不会是想通过我来打探他们的消息吧？不敢说啊，但如果能。就算能证实袁坤让那个小妖精去勾引陈秋风，他俩也勾搭成奸了，那袁坤就一定能获取陈秋风，未必吧？话说回来，就算袁坤拿下陈秋风，内幕秘闻也无人知晓。就这个结果来看，那依然是最成功的行业案例。成功背后是什么鬼才知道？但如果坐实袁坤有女人做诱饵，这事我就不能袖手旁观。这事跟我有关系，被他耍了，心里不服是吗？那又能怎么样呢？我要搅局。